dear students welcome to microeconomics in the last classes we have discussed about some of the types of monopoly le kutaga kambolathinte vivida tarathilulla vivida roopangalana nammal kaiyna class la kandu kaiyathu appo ee kutaga parnu thodangumbo thanne nammal how to define a monopoly market ennalla paranjittayirunnu le what is a monopoly market it is a market situation in which a single seller for a single commodity അല്ലെ ഒരു കമ്മോണിറ്റിക്ക് ഒരു വിൽപ്പനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉൽപാദകൻ മാത്രമുള്ള ഒരു കമ്പോള വ്യവസ്ഥയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഒരൊറ്റ ഫേം ആണെന്ന് നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫേമും ഇൻഡസ്ട്രിയും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് റവന്യൂ കറവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ കറവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്താണ് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ എന്താണ് ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ റവന്യൂ പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്നാണ് പറയുക അല്ലെ അതായത് ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഫേം ഒരു കമ്മോണിറ്റി വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആ ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന റവന്യൂ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആവറേജ് റവന്യൂ സോ ആവറേജ് റവന്യൂ ഈസ് ഓൾസോ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോണിറ്റി ഓക്കെ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് മാർജിനൽ റവന്യൂ മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് അഡീഷണൽ റവന്യൂ അക്വേർഡ് ബൈ ദ ഫേം ബൈ സെല്ലിംഗ് വൺ മോർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് എൻ ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ ഒരു യൂണിറ്റ് അധികമായിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അധികമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന റവന്യൂ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഫേമിന്റെ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ടാവാം നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഫേമിനകത്ത് വിൽക്ക വിൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മോണിറ്റീസിന് ദർ ഇസ് നോ ക്ലോസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അല്ലെ മറ്റുള്ള കമ്മോണിറ്റീസ് പകരം വെക്കാനായിട്ട് യാതൊരുവിധ കമ്മോണിറ്റീസും ഈ മൊണോപ്പൊളി ഫേമിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വിലയിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണം ആർക്കുണ്ട് ഈ ഒരു മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അല്ലെ അവിടെ കമ്മോണിറ്റിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും ആരാണോ ഈ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഫേം ഓൺ ചെയ്യുന്നത് അവർ തന്നെയാണ് ആ ഒരു കമ്മോണിറ്റിയുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് സോ ദ മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റ് ഈസ് എ പ്രൈസ് മേക്കർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അതായത് കമ്മോണിറ്റീസിന്റെ വില നിർണയിക്കുന്നത് ഒരു മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈസ് എ പ്രൈസ് മേക്കർ നമ്മൾ പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടു പെർഫെക്ട് കോമ്പറ്റീവ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈസ് ടേക്കർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ മൊണോ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത മൊണോപ്പൊളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൈസ് മേക്കർ കമ്മോണിറ്റീസിന് മാക്സിമം വില ഈടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൊണോപ്പൊളിസ് തയ്യാറാകുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലാഭം പരമാവധിയാക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കമ്മോണിറ്റീസിനൊക്കെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മൊണോപ്പൊളിയുടെ ഡിമാൻഡ് കറവ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുക ഡിമാൻഡ് കറവ് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ വട്ട് ഈസ് ഡിമാൻഡ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡിസയർ ആൻഡ് വില്ലിംഗ്നെസ് ഓഫ് എ കൺസ്യൂമർ ടു കൺസ്യൂം എ കമ്മോണിറ്റി അതായത് കൺസ്യൂമേഴ്സ് വാങ്ങിക്കുന്ന അല്ലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിന്റെ ഡിസയറും വില്ലിംഗ്നെസ്സും കാണിക്കുന്നതാണ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ ദർ ഈസ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിനകത്ത് വിൽപ്പന ചെയ്യപ്പെടുന്ന കമ്മോണിറ്റീസിന്റെ വിലയും ഡിമാൻഡും തമ്മിൽ എന്താണ് ദർ ഈസ് എ നെഗറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഒരു മൊണോപ്പൊളി മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഡിമാൻഡ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡൗൺവേർഡ് ഷോപ്പിംഗ് കറവ് ഓക്കെ പ്രൈസ് കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസംഷൻ കുറയുകയും പ്രൈസ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺസംഷൻ വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ മൊണോപ്പൊളിസ്റ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് ചെയ്യാം ലാഭം പരമാവധി ആകുന്ന രീതിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ മാക്സിമം പ്രൈസ് ഫിക്സ്
quantity of commodity and y axis measures the price of the commodity and y axis shows the price of the commodity price illa appo nammal paarthu kaynu oru monopoly aanu ee monopoly ile vilpana cheyapadna commodities endana vilakens vilayile vyathasathin anusarichu endana area vyathastha reethiyilana pradhikarikkunna demand alle adhaayathu vila vardhikkumbo demand koreyum vila koreyumbo demand vardhikkeyum cheyyum so it is a downward sloping curve the demand curve of a monopoly is downward sloping
ഇക്വിറ്റി പ്രൈസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മൊണോപ്പോളിസിന്റെ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനോട് തുണിയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോഡിറ്റി ദെൻ ഇവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ എം ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ടി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യു ആർ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ചേഞ്ച് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ എത്രയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നോക്കാം ഡെൽറ്റ ടി ആർ എത്രയാണ് നൂറ്റമ്പതിൽ നിന്ന് നൂറായിട്ടാണ് ടോട്ടൽ റവന്യൂ കുറവ് സംഭവിക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഇത്രയായിട്ടാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപതായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെ പ്രൈസ് കുറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലായിട്ട് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഇരുപതായിട്ട് വർദ്ധിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ മൈനസ് മൈനസ് ടെൻ ഓക്കെ മൈനസ് ടെൻ ഈസ് ദ മാർജിനൽ റവന്യൂ അവിടെ മൈനസ് ടെൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അവിടെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കമ്മോഡിറ്റീസ് വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അതിൽ നിന്ന് അഡീഷണൽ റവന്യൂ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല സോ മാർജിനൽ റവന്യൂ ഈസ് ദ നെഗറ്റീവ് ടെൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആവറേജ് റവന്യൂ മാർജിൻ റവന്യൂ എടുക്കാം ടോട്ടൽ റവന്യൂ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദൻ ആവറേജ് റവന്യൂ ടെൻ ആണ് മാർജിൻ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ടെൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു മൊണോപ്പൊളിയുടെ കാര്യത്തിൽ മൊണോപ്പൊളീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആവറേജ് റവന്യൂവിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും എപ്പോഴും മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൽ വർധനവ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ പോലും യൂണിറ്റ് പ്രൈസിൽ കുറവ് സംഭവിച്ചു എങ്കിൽ പോലും അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വർധനവ് ഉണ്ടാവില്ല മാർജിനൽ റവന്യൂയുടെ വർധനവ് ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ആവറേജ് റവന്യൂ കറവിന് താഴെയായിരിക്കും ആ ഒരു മൊണോപ്പൊളിയുടെ മാർജിനൽ റവന്യൂ കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഡയറ്റ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ദ ഡയഗ്രാം ഷോസ് ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഓഫ് ദ മൊണോപ്പിൾസ് ഓക്കെ ദ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ഡൗൺവേർഡ് സ്ലോപ്പി കർ ആസ് വി നോ ദാറ്റ് ദ ആവറേജ് റവന്യൂ ഡിമാൻഡ് ആവറേജ് റവന്യൂ ഈസ് ഓൾസോ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ കമ്മോണ്ടി സോ ഡിമാൻഡ് കർവ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ആവറേജ് റവന്യൂ ഓഫ് ദ ഓക്കെ ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിനകത്ത് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദ ആവറേജ് റവന്യൂ കർ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റവന്യൂ കർവ് അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് റവന്യൂ കർവ് അപ്പൊ അതിനു മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ഒരു മൊണോപ്പോളിസിന്റെ ആവറേജ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കൂടുതലും അതിനേക്കാൾ ആവറേജ് റവന്യൂവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും മാർജിനൽ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ എങ്ങനെയായിരിക്കാം ഈ ഒരു ഡയഗ്രാം ഫോം ചെയ്യുക There is two axes, x and y. ഈ ഡയഗ്രാമിൽ തന്നെ പരസ്യം കാണിക്കാം 
increase the marginal revenue curve okay this is the mr marginal revenue Okay, this is the average revenue and marginal revenue curve of a monopoly market. So, average revenue curve, marginal revenue ni kan, kurang lagi ada kum. Ini pertiga market sebab dia, aduh, ini ada swap, marginal revenue curve ni ada swap, nak kita yang nama kita mesti tahu. Average revenue curve ni kan, kurang lagi ada marginal revenue curve ni swap pun ada. Okay, so, ini ada swap pun ada, dia kurang lagi ada kuat ni, ini ada marginal average revenue ni swap pun kurang lagi. Okay, so this is the Average revenue and marginal revenue curves of a monopoly firm. Okay, so that is all about today's class. In the number of the the Pradana Martin and the constant carrying on in the class number of the Jay Petal. In the Kiana, the monopoly market in Agatha, a young and a demand curve derived in the demand curve in the shape and the other potane, average revenue curve in the form in the marginal revenue curve in the form. Okay, so mona kerbau kalau downward swapping kerbau la, ana demand kerbau la downward swapan dah awan la, karena entah tu sejanya demand itu berarti kita ini menjadi orang monopolis je, entah ana price sila beti asam itu. Orang monopolis itu se price maker, so he wants to if he wants to maximize their own profit, he will make a higher price for their commodities. Lebih ada commodities tu maximum price sila wilkan menjadi tayar awal. Jadi, kurang la itu profit itu yang sejanya menjadi. ओके अरे बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू करूँ ना ओके इस डाउनवर्ड स्लॉपिंग कर दें मार्जिन रेवेन्यू उन्होंने बोला है ना इन्हें तारे आए थे ला करवाएंगे ओके दैट इस ऑल अबाउट टुडे क्लास दें वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विथ ए न्यू टॉपिक ओके थैंक यू